bolsonarismo acerca do futuro, do seu paracolpismo, enfim, de todos os grandes temas do seu multifacetado e multidimensional pensamento. Portanto, é uma forma que eu pretendi que fosse o mais cómoda possível para o leitor de ser introduzido às questões e às teses fundamentais do pensamento de Agostinho. E dentro de cada tema, os textos são apresentados cronologicamente para que o leitor possa ter não apenas uma visão dos temas fundamentais do pensamento de Agostinho da Silva, mas também uma visão da sua evolução no que respeita a cada um desses temas específicos. É claro que, como em qualquer antologia, e esta antologia é uma antologia revista, e há algumas graves que o Monte está a perceber, tanto quanto o Sr. Possível, tanto quanto eu os apercebi e os revisores nós tentámos subir hoje, mas também é uma revisão ampliada. Portanto, esta edição, esta edição é, ampli, é, é uma edição ampliada. Tem mais algumas dezenas de páginas. E o critério continua a ser fundamentalmente o mesmo. Portanto, eu socorri das obras, fundamentalmente das obras editadas, claro, do editor, os, os, os textos são extraídos das obras, e das obras principais do Agostinho daquelas de maior volume, Uh, deixando, obviamente, de lado, certificando muitos textos dispersos que o professor publicou em revistas, em jornais, etc., mas procura focar-me nas suas, nas suas composições de maior fogo, de maior dimensão. A discutir das suas obras, os seus livros, mas também aqueles artigos que ele publicou, entretanto, que pareceram ser mais uh, importantes para a compreensão global uh, do, seu, do seu pensamento. E, e recorri também a algumas nas duas ou três entrevistas principais, alguns textos inéditos que na altura já estavam eh, disponibilizados e, e editados pela própria Associação Cristina dos vários que foi eles colaboraram, portanto, no, no que respeito a isso não acrescentei nada, o eh, que foi acrescentado foi apenas tirado da, da obra publicada já da, dos 12 livros da editora. Ora bem, eh, muito rapidamente, eh, para falar da minha relação com o Chico da Silva e com os pensadores portugueses em geral, porque é uma das linhas importantes da, da minha atividade enquanto pensador, enquanto intérprete e enquanto professor. Uh, tal como há pouco referi, uh, interessa-me nos, interessa nos pensadores portugueses e na cultura portuguesa, nos poetas, nos escritores, na arte, tudo aquilo que possa entrar no âmbito do que eu, a partir de 2010, chamei o patriotismo transpatriótico e universalista. Ou seja, uma ideia que eu encontro já no Sapão de Bruno, que é que nós devemos prezar tudo o que haja na nossa cultura, não por ser da nossa cultura, apenas, mas prezar tudo o que haja na nossa cultura que possa contribuir para engrandecer a humanidade, que possa contribuir para a evolução de toda a humanidade para a evolução da consciência humana em termos universais. É nessa perspectiva que me sinto. É nessa perspectiva que acolho as ideias de Agostinho da Silva como acolho as ideias de Agostinho da Silva. E é nesse sentido que parece que podemos encontrar em Agostinho da Silva, para além dos aspectos mais contemporâneos do seu pensamento, que certamente nem todos jamais, vão, já, jamais serão subscritos por todos, mas é certamente no, nesse sentido que nunca se no professor Agostinho da Silva podemos encontrar muitas propostas alternativas ao modo de consciência que se expressa hoje numa civilização globalizada que é económica ou financeira, tecnocientífica, informática, comunicação, etc. E que é uma civilização que parte de um erro fundamental, como ele diz, que eu claramente aponta desde 1952, que é o erro de considerar que o ser humano está separado do universo, está separado da Terra, está separado das mais formas de vida, de vida e o erro de se considerar superior de, ao mundo, aos restantes seres, e de se considerar no, no direito de deles fazer o que bem então, Isso responde à instauração do que o professor Henry Hyde, no livro publicado há meses, sobre o reino do humano, e no subtítulo do que é o corolário da sua antropologia, ele diz Gênese uh, e Gênese uh, e fracasso do projeto. Parece hoje, claro, quando estamos, quando relatórios científicos dizemos, mostram que estamos a entrar no antropoceno e que estamos a destruir drasticamente e vertiginosamente a biodiversidade planetária, e que estamos a destruir com isso as bases para a própria continuação da vida sobre a Terra, parece claro que uh, o projeto da modernidade foi o projeto de instalar o reino humano sobre todo o mundo, de contextualizar, como diz Henry Park, o humano daquilo do qual ele não pode ser decontextualizado, ou seja, da sua inserção no cosmos, 
da sua inserção na relação com o divino, com o sagrado, seja o, o divino monoteísta ou politeísta, o divino, uh, esse projeto da modernidade é um projeto que fracassou. É o que dizem hoje os grandes pensadores contemporâneos como Bruno Bar. Uh, fundamentalmente é alguém com que hoje dialogo muito próximo. Fracassou. Na verdade, a modernidade nunca chegou a ser mudar, porque a modernidade é um projeto de fracasso. Quando hoje, quando a modernidade que pretendeu emancipar o ser humano da Terra, do cosmos, se encontra hoje obrigada a sentar as alterações climáticas à mesa dos debates políticos e a fazer cimeiras como a recentemente ocorrida em Paris, isso é um facto, isso é uma comprovação de que aquilo que a humanidade procurou fugir deixando o homem para trás, uma natureza sentida já não como mãe, mas como uma caixa adversa, Uh, feroz, etc., a humanidade está a reencontrá-lo de uma forma muito mais perigosa, muito mais adversa à frente. A humanidade tem vindo a fugir desde há milénios de alguma coisa que sentiu como ameaçador atrás, para vir encontrar isso muito mais perigoso à frente. É o que está hoje a acontecer. O último livro do Plumado, são conferências feitas uh, na Escócia, e que diz face a Gaia. Nós estamos a encontrar hoje Gaia, mas já não como uma mãe benevolente e protetora, mas sim como uma mãe devoradora, mãe ameaçadora a mãe que põe em causa a existência dos seus próprios filhos, porque os filhos têm, não têm feito outra coisa, são violar a mãe e violar os seus irmãos e irmãs, ou seja, todas as demais formas de vida. Ora, a Cristina Silva é um pensador fundamental neste aspecto, mais ou seja, neste aspecto, embora seja também muitos outros, mas vou focar neste aspecto. A Cristina Silva, desde o início dos anos 50, tem uma consciência agudíssima de, de, do encaminhamento da civilização dominante para uma crise eh, ecológica e social sem precedentes, e mesmo para uma catástrofe, no sentido de modo de um desenlace, que implica uma morte e, esperemos, um renascimento. A Tabuxina Silva é, desde pelo menos o início dos anos 50, o pensador da crise desta civilização. O pensador de um fim, de um fim de ciclo, e do que vem a seguir. E acerca do que vem a seguir, ele aponta, enfim, dados perspectivas. Mas nós não podemos ter mais do que isso, vislumbres. Vislumbres proféticos, visionários, obviamente, no caso de muito ligados com a sua mística, com a sua intuição do Espírito Santo, com a intuição de que uma crise, como se diz também no pictograma chinês, é simultaneamente o um maior risco e a maior das oportunidades. E, portanto, é um momento em que nós nos sentimos mais interessados nas nossas zonas de conforto tradicionais, em que nós vemos que as nossas crenças fundamentais acerca do mundo estão a pôr em causa a nossa própria sobrevivência como espécie, no mínimo com o mínimo de qualidade de vida, que nós podemos ser confrontados com uma crise, mas, ao mesmo tempo, com a oportunidade enorme de mudarmos o nosso paradigma de consciência e, com isso, mudarmos o nosso comportamento. Agostinho da Silva, como dizia, portanto, é, neste sentido, um pensador cada vez mais atual, um pensador do fim do trabalho, um pensador da crise provocada por uma civilização voltada para a produção e para o consumo, e que nos aponta uh, vias para sairmos disto. O que é que ela aponta, como vias? Um reativar da vida contemplativa um reativar das funções superiores da consciência humana, que é a ser, ser este contemplar, de adorar, de amar, de criar, e não a de viver para trabalhar, e de trabalhar para produzir, produzir para conseguir, conseguir para voltar a produzir, para voltar a conseguir. A Deus de Silva pôde-nos isso, que grandes pensadores hoje em todo o mundo cada vez mais nos apontam, só que ele já o faz há mais de meio século. Isto é importante para pensar. É neste sentido que eu me sinto inspirado por Agostinho da Silva e que gostaria de eu, juntamente com muitos outros, contribuir para continuar o pensamento de Agostinho da Silva. Não só eu, mas, obviamente, todos aqueles que se sintam tocados por este pensamento. É neste sentido e que, e que, é que me interessa cada vez mais Agostinho da Silva, no sentido que é um pensador que, desde há muito, desde há mais de meio século, nos convida, para pegar a expressão do Miguel Real, a derrubar os muros do Rio mas não só os muros de Berlim, no que respeita às fronteiras étnicas, nacionais, culturais, etc. Mas, primeiro de tudo, o grande muro de Berlim, de que muitas vezes não temos suficiente consciência, que é o muro de Berlim que todos nós, através do nosso modo de pensar e de agir, estamos a construir entre nós e a realidade, entre nós e o mundo, entre nós e a natureza, entre nós e os demais seres Esse muro de Berlim está a ruir, há de ruir, e atenção, cuidado que não me desabe sobre as nossas cabeças e sobre as nossas vidas. É isso, sinceramente, que eu espero. Para que isso possa acontecer, eu penso que nós temos que nos preparar E o professor Cristina Silva foi muito sagaz de respeito a isso. O que ele disse é que não havia que, e ontem foi salientado aqui pelo professor Adelino Maltês, a dimensão anarquista, a capa libertária do seu pensamento, do seu pensamento político também, 
O tempo de Silva disse é que não há que esperar nada uh, das grandes instituições, dos Estados, ou seja, daqueles que estão instalados no poder e por isso mesmo não querem mudar. Claro que nós devemos fazer o possível para levar a mudança para onde quer que seja. Portanto, também para as universidades, para as escolas, uh, para, os, para as instituições públicas, etc. Mas o que o Cristiano Silva disse que nós temos que começar a já a fazer é preparar-nos, criando comunidades de vida alternativa que ele chamou, por vezes, as confrarias dos irmãos sabedores do Espírito Santo, que inspirou uma delas, que ainda hoje existe, em Setúbal, uh, movida, animada por Maurício, que todos os anos celebra o Pentecostes na Serra da Rádio. Portanto, comunidades alternativas, onde nós possamos, desde já, ser a diferença que queremos ver no mundo. Uh, este lema de Gandhi foi que o que eu em cima fez seu em toda a sua vida. E, precisamente, como disse ontem, por isso mesmo, como eu disse ontem, Aquilo que, para muitos de nós, é uma mera utopia, uma visão um pouco idealista ou muito idealista, para o Cristina Silva era uma realidade concreta, porque ele punha em prática, na sua vida, porque ele vivia de uma forma diferente, porque ele foi capaz de abdicar de um apartamento de luxo em Brasília para viver num barracão de madeira com, com os estudantes da Bahia mais desfavorecidos, numa comunidade, porque ele abdicou de andar de carro para fazer 6 km todos os dias a pé, no meio do mar para dar aulas e para regressar depois a casa, e porque ele abdicou, entre muitas outras coisas, do, 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 seu, do seu próprio vencimento, para partilhar com os funcionários da Universidade do Brasil e com as pessoas que, até ao final da sua vida, eh, cresciam de apoio financeiro, e porque abdicou de muitas horas da sua vida, por exemplo, para socorrer gatos feridos ali à volta do Jardim do Príncipe Real, levá-los para casa e apoiá-los em sua casa e viver comunitário e bem com eles. Portanto, quem vive assim. Eh, <coughs> Proponho aos outros não é um utopia, eu proponho o que ele próprio pratica. E como ele diz, aliás, no texto, isso do Quinto Império, eu procuro viver o mais possível desde já no Quinto Império. Para mim já é o presente. Bom, é este Agostinho da Silva que cada vez mais é para mim um exemplo, e é este Agostinho da Silva que penso que é, existe, muito mais do que nós pensamos, porque é, os Agostinhos da Silva que existem não vem necessariamente nos jornais, nem nos telejornais. As pessoas que vivem desde já, de uma forma de mulher, vivem desde já tocados pelo Espírito Santo, no sentido de ter uma consciência e um coração abertos do amor e da compaixão para com todos os seres, não só para com os amigos ou para com os parentes, essas pessoas existem, felizmente, e são muito mais do que nós pensamos. É nesse sentido que vai o meu último livro, o outro Portugal existe, que fala precisamente disso. A continuação da obra do professor Cristina Silva não é a minha é de todos aqueles anónimos que neste momento já vivem de uma forma diferente, de uma forma alternativa. Seja em termos espirituais, educativos, económicos, pessoas que abdicam das benesses do capitalismo para viverem uma economia da dádiva, da partida, tudo isso. Cada vez há mais comunidades alternativas, cada vez há mais associações de defesa do ambiente, de defesa dos animais, que praticam outras formas de economia. Isso, isso fervilha em Portugal, como fervilha em todo o mundo. E fervilha muito em Portugal. É isso que eu chamo outro Portugal que existe. O Portugal que não é o Portugal oficial, não é o Portugal das instituições, não é o Portugal das universidades, não é o Portugal, não é o Portugal do poder estabelecido. É o outro Portugal que existe, anónimo, que não vem na comunicação social, mas que é o Portugal que está a praticar a Cristina da Silva. Esse outro Portugal que existe é hoje um movimento cívico informal. Eu, eu, tenho muitas, eu tenho muitas loucuras. A minha última loucura foi uh, ensaiar uma candidatura alternativa à presença da República. Não com o objetivo de ser presidente de nada, valha Deus, ou valha o Espírito Santo ou o Lula, mas apenas uh, com a ideia de lançar um movimento alternativo, um movimento de ideias alternativas, que espero que um dia nunca se formalize em coisa nenhuma. Uh, e que nunca se converta em mais um partido. Já criei um, já me arrependi disso, e espero não voltar a criar mais um. Uh, apesar da apesar importância, tudo isso que eu faço, que tenho feito, continuar a ter, e, e eu reconhecer a muita coisa que tenho feito, mas uh, procuro sempre mais agora. Uh, isto para dizer que há de facto um outro Portugal que já existe, nós não temos que pensar nesse Portugal como uma possibilidade futura, alguma coisa já está a acontecer. O professor François Julien, que é um dos grandes pensadores contemporâneos com que eu procuro dialogar, uh, repensa, o pensamento, repensa a grande tradição do pensamento chinês falo das transformações silenciosas. Nós não damos conta das transformações silenciosas, só damos conta quando elas explodem, como por exemplo quando um vulcão entra em erupção. Mas antes que um vulcão entre em erupção, ou que a terra trema, muita coisa aconteceu e nós não damos conta. Nós estamos a nossa vidinha confortável, instalada, 